ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പാൻ കേക്ക് ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണിത് ഇപ്പം ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കാണെങ്കിലും ബാച്ചിലേഴ്സിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് അപ്പോൾ പാൻ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര വേണം പിന്നെ ഉരുക്കിയ ബട്ടർ വേണം ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതാണ് ചൂടുമില്ല തണുപ്പും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളത് പിന്നെ മുട്ടയും വേണം പിന്നെ നമുക്ക് പാൽ വേണം ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം ആദ്യമൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഈ മൈദ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഞാനിവിടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുക ബേക്കിംഗ് സോഡയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതിയാകും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളി ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം ഈ പൊടിയിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിവിടെ മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത ആ മിക്സ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും ഒരു ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാല് മുഴുവനോടെ ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു അര ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ ഗ്ലാസും കൂടെ ആദ്യം ഒഴിച്ച് നോക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബാക്കി പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക കുറേശ്ശെ വിധം പാലൊഴിച്ച് നമ്മൾ പൊടി ഇപ്പം എടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാലും കൂടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേശ്ശെ വിധം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പാലും മുട്ടയും പിന്നെ ബട്ടറും എല്ലാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതാവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കൂട്ട് റെഡിയായി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ കുറേശ്ശെ വീതം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ തരികളൊക്കെ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് പതിയെ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പം അത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി കുറച്ച് വിധം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഒഴിച്ച പാല് കൂടാതെ ഒരു എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് പാകത്തിനുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മാവെത്തിയത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരുപാട് ലൂസും ആവാനും പാടില്ല ഒരുപാട് തിക്കും ആവാനും പാടില്ല ആ രീതിയിൽ വേണം മാവിരിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പാൻ കേക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കുക ഇപ്പം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് പാനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ വെല്ലാം തടവി കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ തവി വീതം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ദോശയ്ക്കൊക്കെ ചൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരത്തി എടുക്കത്തില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട വെറുതെ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് വട്ടത്തിൽ ഷേപ്പിലായി വന്നോളൂ വെന്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിറച്ച് ഹോൾസ് ഒക്കെ വരും കണ്ടോ അത് കറക്റ്റ് ഇതായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിലും ആയതുകൊണ്ടാണ് മാവ് കറക്റ്റ് പരുവായതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ ഹോൾസ് ഒക്കെ വന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ പാൻ കേക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സൈഡ് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് മറ്റേ സൈഡും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു കളറ് ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരണം അപ്പോൾ അതാണ് കറക്റ്റ് പാകം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാൻ കേക്സും ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പാൻ
അപ്പോൾ ഹണിയുടെ ഒപ്പം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോന് അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മേപ്പിൾ സിറപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഹണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേപ്പിൾ സിറപ്പാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മേപ്പിൾ സിറപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഹണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടെ കട്ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മേപ്പിൾ സിറപ്പ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാം അതല്ല ഈ സിറപ്പൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പഞ്ഞി പോലെ ഇരിക്കും ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം രാവിലെ ഇപ്പം എഴുന്നേക്കാൻ താമസിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലോ ഒക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്